Good evening. Good evening. How are you? So so. So so. Yes, yeah, so so. Why? Why not no muy cansado? Today I'm not very tired. Mm. I'm not very tired. Just a little. Yes. Okay. How was the day? How was the day? Did you have a busy day? An exciting day? An interesting day? Good day? Um, inter. Interesting. Uh -huh, inter. Okay. What did you do? Mm -hmm. Unusually. The usual. Yes. What I usually do. Exactly. Hello, Daniela. Daniela is connecting. And Gloria as well. Good evening, teacher. <laughs> Good evening. Okay, nice. This is our class number 14. <laughs> After this class, we only need six classes. And that's it. We finish. This goes fast. Uh, are you raining in here? It's raining. Yes. Wow, you are so blessed in Santa Ana. It never rains in El Salvador. I have to water my plants because I have some flowers outside my house. And when I come back from work, they're usually like very sad. So I usually water them because I like to see them happy. But the rain never comes. And it looks like really cloudy, really hot during the day. And I think, oh, it's going to rain. But it doesn't. It doesn't rain. All right. Welcome to classes. Everybody ready? Everybody ready? Yes? Hi. <laughs> I am. Hi. <laughs> uh, uh -huh. Excuse me. Y me senté por un momento. It's okay. No problem. A ver, ¿quiénes ya están ready? Escriban en el chat how you feel. Si ya están ready, escriban I'm ready. Oh, I'm a little bit busy. I'm still having dinner. Lo que estén o como estén de ready. Vamos a calibrar. Vamos a ver quiénes ya están full ready. I'm completely ready. Pero todos tienen que escribir algo en el chat. Say something. Mm -hmm. I'm ready. Good. Daniela is more than ready. <laughs> Hi. Carolina says hello. The chair me hello. I'm driving right now. I'm driving. Okay. Thank you. Thank you for letting us know. Yes, I'm ready. I'm ready. Great. No tengo audífonos con mano libre y no podré hablar. Oh, sorry. Carolina. That's terrible. Okay, great. Let's see. What else? What else it's the people from the class doing? Mm -hmm. Another message on the chat from Ah Carolina says I lost my earphones. Okay, sorry. Sorry for tonight's class, but tomorrow. The first thing you have to buy now <laughs> is a pair of earphones. <laughs> okay. Let's see. Uh huh. I'm ready. I'm ready. Are you ready? I'm busy. I'm a little busy. I'm still finishing something, or I'm still at the office. I'm driving. I'm going home. 
How many classes are they? 20, 20 classes in total. And this is the class 14. Yes. Okay, tomorrow is the 15th, that is the third week. And after that, it's only one week more. And then goodbye. <laughs> you go to beginners four, I think. And you continue, all right? Yeah. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Oh, nice. Good news. We managed to repair the computer with my brother, and I'm testing it. Hmm, interesting. So you're both technicians. You both like computers. Hacemos lo que podemos. <laughs> Did you study? Uh, en bachillerato uh, estudié electrónica, entonces me hacía uh, un poco de mantenimiento de máquinas, de, computador, eh, de computadoras, de maquinaria. Mm -hmm. Ok, Guillermo es ready. Oh, that's good. That's good to have those skills. Because sometimes we need we need someone to repair things. Wait a second. I feel a little bit. Yes, now I feel much better with my earphones. Better, better, better. Okay, great. Well, Let's get started. We're going to have the attendance before anything else happens. Today is the 23rd. Yes. March 23rd. Great. Carolina says she's not able to speak. Brenda? Not here. Cindy? Present teacher. Good evening. Good evening. Daniel? Present, teacher. Yes, Daniela? Present, teacher. Tatiana? Present. Dolores? Present. Edwin? Juliana? Neither nor. Gloria? Present, teacher. Guillermo? Viviana Estela. Rosa. Nice. Jose Miguel. Not here. Not yet. Julius. Karen. Karen, Karen. Carla. Lady. Present teacher. Good evening. Good evening. Present teacher. Nice. Diana Laura. Present teacher. And Xiomara, Vanessa. Okay. All right. Awesome. Very good. Okay. Good, good, good. Do you have the manual already? I hope. Yes, you do. Okay, let's focus on today's presentation for the class. Let me see. Here we go. Okay, today is the class 14, as I was mentioning. It's Thursday, March 23rd, and the reminders of the class, as usual, we have the days for the evaluations, which are really important. So at the end of this week, you must finish the unit three, the session three, on the platform as well and the requirements for the class to stay in the class. At the end of the session, if 
participants will be able to provide all written instructions on etiquette at the workplace. Etiquette, etiquette, etiquette. It's a difficult word to pronounce, but it's very important. Etiquette, right? So etiquette. So that's what we're going to be studying today. And of course, we're going to be looking at what is appropriate, what is not appropriate when writing an email, when writing a document, which is real important as we were studying yesterday that we use professional formal language, that we don't use emojis, that we use the correct salutations and greetings in the correct language, right? So this is something we have to keep in mind, which is really necessary, okay? So yesterday we were practicing this conversation, which was really, really good, okay? So I hope um, you already put into practice the tips, okay, for the emails at work. Of course, we're talking about emails at work. We're not talking about emails with friends, or we're not talking about uh, text with friends or informal text, right? We're talking about formal writing, formal documents, formal emails, business emails, emails from work, okay? Yes. Hmm. Something's happening here. It says a steps to write a formal email. Read the tips to write a formal email and classify the emails below as a formal or informal. First, we're going to read the tips. For the informal emails, discuss what tip will be useful to make them more formal. So we have this tips. Remember the tips? Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient. Do not just document or important. So it's very, very useful. And the subject? How do you say subject in Spanish? El asunto. Yes. <laughs> so don't only say documents or important, no. You have to choose a subject line with a re relevant topic, okay? Something that summarizes, something that say what the information on the email is about. Number two, include a polite salutation Example, dear mister, dear miss, good morning, etc. So it has to be a polite greeting in the salutation. Number three, write your main point in the opening sentence. So the purpose of the emails has to be in the opening sentence. The opening sentence is like the first sentence, right? And then if you have to give more explanations or more examples or more details, you continue describing the details, right? Then don't use all capitals or lowercase letters. Okay, number four. Okay, sorry, for number four, don't use all capitals or all lowercase letters. Ni todas mayúsculas, ni todas minúsculas. Of course, when you need to use capitals, you use capitals for proper names, for the beginning of a sentence, for continuing after a period, or lowercase, when you have to use lowercase, but not all lowercase, that you don't capitalize the beginning of a sentence, the first letter of a sentence. So it is necessary to Use both capitals and lowercase. Capital letters and lowercase is the 
correct spelling, okay? Because some words need to start, need to have the initial capital letter, but the next has to be lowercase, right? Five, avoid abbreviations, like please. <laughs> no, write the complete word, please. Or thank, like T, TX or something, I don't know what, what they abbreviate the word thank. All right, um, X, O, X. No, write the complete words or the complete expression or phrase. Be polite. Be polite means be educated, show manners, use proper language. Remember, okay, be polite. Remember to write please and thank you. So be kind, yes? Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. Va a mandar el reporte como de 10 páginas, mejor mándelo en un adjunto, right? But not all the explanation of the message. A veces escribimos toda la explicación en el asunto. That's terrible, okay? That's not the way the email should be. Use a closing phrase like best regards, regards, looking forward to your comments, etc. Okay, es importante escribir una de estas frases así estamos haciendo el cierre del email ahí es donde sabe el lector y con eso finalizamos el mensaje so it's very important to use a closing phrase estas son como las más conocidas best regards regards looking forward to your comments etc add a signature blog with appropriate account with appropriate contact information your names, business address, and phone number. It's important to tener una firma, okay, con su nombre o contactos. That's really important. And edit and proofread before you send the message. ¿Qué significa esto? Tiene que editar y hacer un proofreading antes de enviar el mensaje. O sea, volverlo a leer todo y ver si no se le han ido typos. O sea, letras de más, letras de menos, o algunas palabras mal escritas o con errores de ortografía. Right? So, por eso se hace el proofread. Proofread, volverlo a leer detenidamente. Antes de solo darle send. Vale. Vamos a trabajar en groups. Vamos a volver a leer. Traten de pronunciar, traten de... Si a alguien todavía no le queda claro alguno de estos tips, pues que darle algún ejemplo de explicarle y que se recuerden de los tips. Todo esto es very important a la hora de escribir un email. Luego van a decir entre estos dos cuáles forman y cuáles informan. Yo creo que es más que easy. Lo más importante es que entiendan qué dicen los tips y que los puedan decir y los puedan leer. Los puedan pronunciar y entonar. Yes? Questions? No questions. No, no questions. Question. Very good. Bueno, vamos a organizar los groups. Let me get the groups. I guess we're going to need. Okay, four groups.
no entendemos alguna. Ajá. Tratemos de interpretar en español. Así es. No sé si quiere eh, que practiquemos primero y luego. ¿Sí? Luego vemos de qué se trata. Si quiere, vamos. Bueno, empiezo yo así. Ok, uno y uno. Voy de corriendo. <ríe> Number one. Fill in the subject line with a topic of relevance to your recipient and not just document or important. Number two. In, imply a polite uh, salutation. A.G. A.G. Dear Mr. Dear Miss. Good morning. Eh, etc. Number three, write your main point in the opening sentence. Number four, don't use a capital or a lower case letter. Number five, uh, esta palabra no sé cómo se dice, a boy o a boy uh, abbreviation. Again, please. Number six, people like, remember to write, please, and um, thank you. Number seven, be free. If your message is to launch, consider using an attachment. attachment. Number eight, use a closing phrase like best rigor, rigor, looking forward to your comments. That is it. Okay. Number six, be polite, remember to write please and thank you. Be bright if you message is to long consider using a, a attachment. Use a closing price like the best regards, regard looking forward to your comment. ATC. Uh, uh, ¿Cómo se pronuncia esto? Sin... ¿Cuál? En la, en la 9, A de Sin Natural. No, más acá, más, en el principio, A de Sin Natural. A Sin Natural, ok. Blog with the appropriate contact information, your name, business address, and the phone number. Edit and proper before you send the message. Uh -huh. okay. uh, proof, um, read. Teacher? Uh, proof, read. Uh, no sé. Teacher, uh, la pronuncia hecho. Uh, proof de corregir, por favor. Which word? Okay. Um, uh, creo que me confundí. El, uh, proof read proof, proof, proof read proof read yeah proof read okay proof read proof, 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 proof. cambio sí sí Así. sí okay okay you begin you start quiero ver la pronunciación de ese film Sí, sí. Uh, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. Okay. Uh, in the presentation, AG, dear, uh, dear Miss, uh, good morning, ETC. Why your dice, bueno, fill in the subject link with a topic relevant to your recipient and not just document or import important. Thank you. 
quiera le haga usted el otro, Dani. ¿Cuál? El segundo. Ok. Include a, poli a polite salutation. E.G. Dear Mr. Dear Miss. Good morning, etc. Y ahí dice incluir saludo formal sería, ¿verdad? Y decir Mr. y Miss. Miss. Uh -huh. uh -huh. Y saludar buenos días, etc. Uh -huh. Pero la chistosa, ustedes se lo acabo de ir. <ríe> y supongo Ay. que toda la tarde no, no comió. Pobrecito. Se me dice mi esposo: No, mejor compremos la comida, sino mañana nos va a tocar las mismas. Sí. Porque si sí, da lástima, como ellos no, no pueden ir a buscar su comidita, si da cosita. Sí, pobrecito. Bueno, ni modo, así toca. Sí, cava, los hijos perros. No, no me parece nada. <ríe> Ay, ya, es que eh, si tuviera esa facilidad, podrías decirle que actúe en modo traductor. Y podrías este, eh, pronunciar palabras, ya sea en inglés, en inglés, y te la va traduciendo al español, tal como el, el software lo interpreta. Mm, mm. Suena bien. Porque yo, por ejemplo, tenía problemas con el... Uh, y, y todavía de tener, porque es una palabra un cacho complicada, a través, al throw, se me salían otras cosas. este um, Bueno, si gusta, si, yo voy a manejar a, en este momento, llego en unos 5, 10 minutos acá, pero ahí voy a estar al pendiente. Ajá. Okay. Nosotros ya practicamos, teacher. No sé si qué más íbamos sí, a hacer. Ya <laughs> All right, thank you. No problem. Everybody finished? Yes? Yes, I finished. Good. Okay. Vamos a ver. Vamos a tener a los participants. Por acá. Okay. 
this right here. Make it right here. Make it great. Okay. Number one, Daniel. Yes. Mm -hmm. uh, Lear. Yes. Okay. Fill in the subject lying with a topic relevant to you recipient recipient mm -hmm. and not just document or important great number two Carla In, include include yes. include a, include a polit salutation polite Salutation. ¿Cómo se lee EG? Example. <laughs> no, example. Their Mr. Their Miss. Good morning. Eh, ATC. ETC, etc. Yes. Okay. Cindy, number three. Why your main point in the opening sentence? Good. Carolina, number four. Ella no tiene micrófono, dice. Ah, it's true, 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 true. Sorry. Daniela, number four. Don't use all capital or all lower case letters. Letters. Yes. Don't use all capitals or all lower case letters. Great. Um, let's see, Dolores, five. Avoid abbreviations, Exam for example, PLC, for please. please. <laughs> uh -huh. Exactly. Okay, Edwin, number six. Edwin? Hey, Juliana? Neither. Okay, go ahead. Be polite. Remember to write, please, and thank you. Great. Be polite. Remember to use please and thank you. Jose Miguel, number seven. Thank you. There are difficulties with the microphone or the internet, let's say. Be, okay, be brief. If your message is too long, consider using an attachment. Julius, eight. Eight, eight, eight. Um, one second, please. Uh, eight. Uh, using a closing phrase, uh, like best regards, uh, regards, looking forward to your comments, etc. Etc. Et yes. Use a et closing phrase. All right. <laughs> then we got lady, number nine. Um, is at at a signature brought with appropriate contact information. Your name, name using address, business, business, business address, address, mm -hmm. and phone number. And phone number. Yes, and Tatiana number ten. Edit and profile. Proof read. Proof read. Como que va a decir profe, pero proof. <laughs> proof read. Proof exactly. read before you send the message. Nice. Edit and proof read before you send the message. Very good. Very, very good. All right. ¿Alguna duda? Any question? Any doubt? No? 
We are all good. Okay, let's do dos messages. Mm. El primero. Peter at gmail.com, Saturday. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the thing. See you. Formal or informal? Informal. Informal. ¿Qué cosa le dicen ustedes de este ejemplo? Que esto es informal. Uh, la abreviatura, sí, yo. <ríe> la abreviación, uh -huh. the abbreviation. ¿Qué más? No hay saludo. No hay salutation. Uh -huh. ¿Qué más? The subject. The subject, Saturday. Uh -huh. Un día nada más. O sea, ¿qué? Monday, Tuesday. <ríe> no dice mucho, ¿verdad? Vale. El segundo. Tomorrow's meeting. Robert, remember that tomorrow we're having a meeting with IT. Don't forget the documents. Formal or informal? Pudiera ser formal. Formal. No okay. está un poquito más estructurado, por lo menos el subject no está tan mal. Aunque igual, no sé si es que solamente es parte del email. Pero igual falta el salutation y falta el closing. Yes. Y aquí le diría también informe. <laughs> ok. Bye. One second, please. Just need to double check something right here, really quick. Mm -hmm. Just one second. Ok, ya está. Aquí tenemos otro example que ya lo había mostrado. No sé si lo lograron ver al inicio. Ah. Este es un example de un partner, dice. Cristóbal Miranda at corporate.net. Hello. El subject es hello. Okay. Hey, boss. Your favorite employee. El emoji. <laughs> this is Kevin Velasquez. I sent you this email to tell you that the chief accountant checked the monthly roll, payrolls. So I think you should be more relaxed. <laughs> See you at lunch, best regards. Formal or informal? Appropriate or inappropriate? Inappropriate. Inappropriate. ¿Qué cosa le dicen ustedes que esto es inappropriate? <laughs> Todo. Todo está mal. Subject, está mal. Hello. Subject, hello. El saludo es que, hey. Hey, boss. Hey, boss. Hey, boss. Esas, ay, no, permítame. Voy a hacer un desahogo, un paréntesis. Y ustedes me asesoran, por favor. Es el momento de darle lecture a la teacher. Yo no sé ustedes, pero eso de que, ay, jefe. Jefe, jefe, boss, dear boss. Ay. ¿Qué yo, yo. con esta gente? Yo, yo. No, pero dígame, ¿es that appropriate or inappropriate? Inappropriate. Jefecita. Ay, le traigo un café. Please. Ay. Yo conozco gente así. Pero, ¿por qué? Why? La miscone, eso es la miscone. Que me tenía que desahogar en, en alguna clase para poder hacer esto. Ay, mío, eh. Es que, digo yo, es, eso no es necesario. Lo que pasa es que hay gente que sí le gusta, como, eh, llamar la atención. Algunos Pero, serán halagados, bueno. Ni pero, ser halagado, ajá. Pero le ¿por gusta? qué? Si no, con pero que es fregar el ego de la persona. Ajá, pero digo yo, ¿no es demás? suficiente con hacer bien su trabajo? <risa> Somos o sea, narcisistas. Exacto, como ustedes lo acaban de mencionar, para mí, de ambos lados está mal. Del que lo hace y del que permite que lo hagan. Porque no es necesario, o sea, va, entonces lo mismo hacen aquí, como, hey boss, like, dear boss, good morning, dear boss, 
<laughs> you look so cute today. <laughs> y yo con earphones así de plan de escuchar. <laughs> o sea, yo siento que con mantener el respeto, con ser amable y polite, it's enough. Y a estos límites, pero es como que, bueno, I don't know. Pero ser mira de desahogo. I'm sorry. Thank you for listening. Next. <laughs> Next chapter. Vaya. Igual, acá seguimos haciendo el repaso de lo que es apropiado e inapropiado, ¿verdad? Aspect, salutation, closing, brief message with grammar. Es un checklist. Ok, salutation, o sea, podrían decir, like, dear, Mr. Melendez, dear, Mrs. Hernández, yes, and the closing, best regards, regards, expecting your comments or looking forward to your comments, and so on. El message debe ser brief, and good grammar, good grammar incluye lo de spelling, ¿verdad? Que debe de ir con buena ortografía, sin abbreviations, sin emojis y eso, sin más. Bye. Connect the words with the correct definitions. Les voy a dejar esto un ratito para que ustedes lo analicen y digan, ok, veamos aquí qué prosigue. Es vocabulary typing. Traten de buscar cuál es el significado de typing. Business letter, find the definition of business letter. Reminding, reminder email, try to find the definition of reminder email. Attach to email and find the definition and discard. Okay, so try to read when you have the, the matching, traten de hacer el matching. And say, ah, typing se refiere a bla 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 bla. bla. Business letter se refiere a esto, 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 esto. Traten de leerlo, escanearlo y luego lo vamos a compartir. With everybody in the class. Ok, ¿ya tienen sus opciones? Yes, you got it. Lo vamos a compartir con los compañeros, igual les voy a compartir el, el screenshot para que puedan decir entre ustedes cuál consideran que es la correcta definición de cada uno. Ok, the same groups.
Cabal, bueno, según lo que yo he encontrado, cabal está de arriba para abajo. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa la de tipping? Tipping, ¿qué? Permítame. No hay tipping, creo que sí, se lo sé. Tipping es mecanografía. Mm. Y en la última dice la acción de... Um, La acción o habilidad, creo que es TIT, de escribir. El primero dice uh -huh. mecanografía. Uh -huh. El segundo dice carta de negocio. ¿El Entonces, segundo es qué? Carta de negocios. Uh -huh. El tercero dice correo electrónico o co correo electrónico de recordatorio. Uh -huh. Adjuntar correo electrónico. Uh -huh. Y el otro dice desechar o descartar. Uh -huh. El A dice deshacerse de A. Con mecanografiar, ¿verdad? Ajá. Con uh -huh. mecanografía. Uh -huh. Así que pienso que es eso. Sí, la 1 va, entonces sí, la 1 dice la que va con la, la, la E. La E. La 1 es la E. Ok, gracias, ¿Y gracias. ¿Cómo menciona que es la A? Uh -huh. uh, business letter, carna de, de negocio. Uh -huh. Correo de recordatorio. Entonces, business letter es la de la de. ¿Cuál, perdón? Ah, business letter. Information. Tres, cuatro. Includes contact information. Uh -huh. The acceleration, the body of the letter. Of the letter, complementary clause, uh, signage. Ah, lleva una forma más formal. Lleva una estructura de, de sí, de, de, como de carta, sí, carta de negocios. Correcto. Y el, el, el tres con la C. Sí, el 3 sería la C y la, okay. la 4 la B y la Ajá, 5 la Y la 5 a. es la A. Uh -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Ya sé qué voy a hacer, creo. ¿Usas lens? No. Es chivo. Ah, es una app de es, es una herramienta de Google generalmente viene ahí si no la puedes descargar ah, si tienes un texto lo puedes va por ejemplo lo que nos envió la teacher ahorita puedo tomar la imagen ah, aplico lens y me da le doy hago una búsqueda de todo el texto lo puedo seleccionar y lo copio Mm. Ajá. Igual, si tienes eh, si tienes un texto en una hoja completa, por ejemplo, uh, lo puedes tomar una foto, luego lo, lo seleccionas y lo puedes llevar para otro lugar. Sería como la tercera. Reminder email sería como la cuarta, como la tercera, la cuarta. ¿Y qué como era? ¿Eh? La tercera, creo yo. Uh -huh.
Su cuerpo de la complementa. Preguntar por. Sí, el número tres es con la tres. Con él. Como un recordatorio de correo electrónico. Ajá. Eso dije, pero. En la descripción de la C dice es algo que ya deberíamos de haber recibido, dice. De manera educada y sin confrontación, algo así. Uh -huh. Siento que es como un recordatorio y de ahí. Entonces sobra una, va. Mm, no. no. La no, dos no. tiene que ser con la D. Disney letter. Techo. Eso sí, así como las palabras que todo le pone. Uh -huh. Otra. De literal A, tal vez de desirable, no sé cómo se dice eso. Ah, esa. Desidable. Que se escribe desidable. Deseable, dice. Desirable. 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 Que es deseable. Uh -huh. Útil o deseable. Use for Otra no, ¿verdad? Yo creo que sea nada más. <risa> Eso es tan difícil. No sé, como siempre aparece de oyente, pensé que, que no sabe en la clase cuando... <ríe> en la a, veces, a veces estoy escuchando, pero estoy ayudándole a la niña con tareas o algo así. Entonces, uh... a veces no participo. Pero sí estoy escuchando siempre. Por eso. Ajá. No sé si quiere leer también. Aunque bueno, ya nos vamos. All right.
cómo estuvo la practice. Yes. <laughs> Bien. Easy, easy peasy. Excellent. Yes. Easy peasy lemon juicy. Ok. <laughs> Not difficult. Not bad. Ok. Veamos pues. ¿Qué dijeron que era typing? ¿Cuál es la definición de typing? The action or skill of reading sometimes means of a letter A. <laughs> Excellent. The action or a skill of writing something by means of a typewriter or a computer. Es más, a veces hasta ya usamos el término en inglés, solo que lo medio españolizamos, ¿verdad? Y decimos, es que estaba typing. O oh, mi typing es bien lento. Yo no tengo buen typing. Es eso, ¿verdad? la acción de digitar. ¿Ok? Obviamente ya no existen las typewriters. Ahora solo existen las computers. <ríe> All right. Pero ¿alguien de ustedes usó alguna typewriter machine? En yo, el bachillerato, sí. Nada, que lo hacían llevar a uno volado. En una fía. Yo no las conocí. No, que van a hacer nada. Ustedes no saben del sufrimiento. Esta new generation, vea. Yo no llevé eso, pero... Pero veía. Pero veía. Ajá. A nosotros nos hacían llevarlas. Y lo peor es que teníamos que... Ir en bus, obviamente. Y se nos perdían a veces las piezas. <risa> a veces nos caía un pedazo o algo así. Ay, bueno, era un dolor de cabeza, la verdad. Porque... Una tecla. No sé, un tornillito o algo que se les da para allá valía, ¿verdad? Este... Ay, no. Era... Pero cuando avanzaron había en el éxito, Stitch. Sí, es cierto. Pero eran muy grandes, sí, sí, no, eso debe haber sido bien pesado. Eran heavy. Y el, igual el presupuesto no daba a veces para las eléctricas. Pero... Y lo peor es que, pues, ya quiero ver. Yo por lo menos terminé el high school e inmediatamente ya habían computers. Y yo, <risa> y, mi teacher, y mi teacher de typing, que era tan excelente que con una letra que no se equivocara, tenía que repetir todo el ejercicio. Y eran grandes textos. Yo pasaba como toda la noche. Ya, yeah, ok. Bueno, tiempos aquellos que no volverán. Ok, la second business letter. Includes contact information, a salutation, the body of the letter, a complimentary closing, and a signature. Ok, business letter. Usted podría decir, ah, una carta de negocio, no necesariamente una carta como tal, pero sí es una carta, como ya lo dice, o un correo, pero formal, de trabajo, de negocio. Ahí es el Miller. Okay. <ríe> Reminder email. Is an um, attempt at asking for something. For something? Something we mm -hmm. shall have already received in a polite, no comfort, confrontational manner. Si es como cuando ustedes, ah, es. Me dijeron que iban a enviar eso, no sé qué, nunca lo enviaron. Ah, le voy a enviar un correo para recordarle. Es a reminder, ¿sí? Generalmente la gente dice, ah, oh, I will send you a friendly reminder. Es de manera nice, polite, sin molestarse, ¿verdad? So that is the reminder email. All right, attach to email. Este es un adjunto, así de sencillo. So, uh, summary 
picture. Exactly, to add something or to join. Yes, and this card. Es muy parecido a español también. Mm -hmm. Light of summer on poverty at no longer us foot on the side. Desirable. Desirable. <laughs> yes. To get rid of, get rid of is deshacerse. Get rid of someone or something as no longer useful or desirable. There's, ah, discard those old machines. Yeah, yeah, descartenla o desháganse de esas old machines. Okay. Great. Sure. Yes. About the typewriter. Mm -hmm. uh, do you remember the keyboard layout? Layout. La disposición del teclado, el nombre. No, really. El, sí, el, o sea, el que usamos actualmente, no, lo, se conoce como Query o QWERTY, no sé cómo pronunciarlo. No, QWERTY. Es por, uh -huh. ajá, es por la disposición. Y el otro que recordaba bien, como tres que nos mencionaban, había uno de Deborah, de mm. a la letra D, la V, la O, la R, ah. la A y la K, creo. Digo, que de hecho es el mismo formato que tiene más computers. Ajá, pero... Uh, ah, ver, no, en computers con el es QWERTY. QWERTY. Ajá. Es QWERTY. Que es una sí. tipología que se usa sobre todo en Latinoamérica, por eso. Hay otras que usan en, 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 Europa, en Asia y en Europa. Ajá. Pero nosotros acá por el, la zona, ¿Para ¿verdad? Para Latinos y todo América, usamos este el QWERTY. Esa facilita más, obviamente, la digitación Ajá. de las palabras. Es la, es el, la cultura que tenemos también. Y por el que, castellano también que hablamos. Sí, vamos a más fácil. Uh -huh. No sé si se recuerdan también que antes las computers no traían la ñ. Ajá. <ríe> That was so weird. <ríe> Era teclado eh, gringo. Uh -huh. Uh -huh. True. Okay, we are going to practice this short conversation. I'm going to read it first. Esa no, no está en el manual, creo. I think it's not just to practice, okay? It says, Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it's not professional. There are many grammar errors and there isn't any salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some tips, okay? Once again, Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it's not professional. There are many grammar errors and there isn't any salutation. I see, what can I do to make it more formal? Let me show you some tips. ¿Alguna duda con alguna palabra o alguna expresión de este pequeño dialogue? Clear? Melissa and Kevin are clear on these <laughs> sentences and questions. One more time. Try to read. Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. What do you mean? This seems fine to me. No, it's not professional. There are many grammar errors and there isn't any salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some tips. All right. So we have some time for practice. Check, check, check. If you have any question, any doubt about pronunciation or vocabulary, please. Let us know. Okay, everything clear? Yes. 
Wait a second. Okay, we're practicing the conversation. Okay, we're gonna have like five minutes to practice. It's just practice, okay? No sé si quiere empezar usted. Bye. Melissa, can you check this email for me? Sure. Okay. This is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No. It is not professional. There are many grammar errors and there in ants? No, in any salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some bits. Cambiado. Okay. Yes, you. Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin. This is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it is not professional. There are many grammar errors. And there is not any solution. I see. What can I do make it more formal? Let me show you. Ah, hay muchos sí. errores y no tiene y no hay una solución uh -huh. Uh -huh. Va. me parece bien me dice Vaya, ya, pues, si quiere yo soy Kevin hoy, co hoy comienza y... usted Ajá. Sí. Melissa can you check this email for me sure o Kevin this is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, is it? Bueno, entonces cambiemos ahora. Uh -huh. Oh, yo sé que. Uh -huh. Okay. Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. Uh, what do you mean? It seems fine to me. 
No, it is not professional. There are many grammar errors and there isn't any salutation. I see. What I can do make it more formal. Let me show you some tips. La sacó quizaba. Creo que sí, como que se le frizó. Mm -hmm. Porque ya no está. Ya practicamos, teacher. Pregúntele a Carla. <ríe> All right. The first group. Who was in the first group? Cindy, Edwin, and Tatiana. <laughs> Who goes first? Who practice? Cindy and Tatiana? Okay. Go. Voy a empezar yo, Tata. Okay, okay, okay. Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. What do you mean? I'm seeing fine to me. No, this is not professional. There are many grammar errors, and there isn't any salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some tips. Great. Let me show you some tips. Vamos a ver la reaction de sus partners, okay? Something happened. Yes. <laughs> okay. Next group was Juliana, Guillermo, and Juliana Estela. Who's going to do it? I estuve sola, teacher. Really? Yes. No. Of the partners get connected. Como estaban en oyentes, como oyentes, okay. nada más. Ah, es que Liliana estaba en el grupo de nosotros y, la y se salió porque no sé qué problema tuvo oh, con really? el mm. Ok, so I can help you. Do you want to be Kevin or Melissa? Richard, yo estuve sola en el grupo 3, tal vez la ayudo yo entonces a okay, Juliana. Ok, perfecto. Dolores en Juliana. That's great. ¿Quiere empezar usted, Juliana? Vaya. Ok. <sighs> Melissa, can you check this email for me? Sure. Okay, I mean, 
this is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it is not professional. There are many grammar errors and there isn't any salut salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some tips. Let me show you. Let me show you some tips. Yeah. <laughs> Let me show you. <laughs> Let me show you some tips. <laughs> Great reactions. Oh. <laughs> Para la reaction. Yes, good. Okay, the next one. Gloria and Jose Miguel. Okay, okay. teacher. Ready. Uh, Comienzo. Start. Melissa, can you check this email for me? Sure. Okay, Kevin. This is not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it is not professional. There are many grammar errors and there is not any solution. I see. What can I do to make it more formal? Let, let me... Let me show you some tips. Okay. Yay! Okay, what can I do to make it more formal? You need to include the salutations. All right. And the reactions? <laughs> yes. Great. The next group is very interesting because it's Daniel and Daniela. What a coincidence. Who starts? Ahí va. Ah, pues seamos caballerosos. Primero la dama. Primero la dama. <laughs> Ladies first. Okay. Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin. This not formal. What do you mean? It seems fine to me. No, it is not professional. There are many grammar errors and there isn't any salutation. I see. What can I do to make it more formal? Let me show you some tips. Yes. Good. Good, good, good. Let me show you some tips. And the last but not least, Carla and Julius. Hi, Carla. Uh, soy Kevin. <laughs> it's okay? Okay. Okay. Uh, Melissa, um, okay. <clears throat> ah, sorry. La conversation, no la puedo ver. Sorry, ah. you, All right, no problem. Here I go. Okay. okay, I'm ready. Okay. Uh, Melissa, can you check this email for me? Sure. Oh, Kevin, this is not formal. What do you mean? It sounds fine to me. No, is it not professional? There are many grammar errors and there isn't any solution. I see. Uh, what can I do to make it more formal? Let me show you some tips. Yay. Thank you. Great. Carla. No problem. Thank you, Julius. <laughs> Good. All right. No questions, no problems, no, no comments, nothing. Mm. Nope. Okay, great. Let me see. 
I have something right here. Okay, good. I'm gonna show you. I'm gonna show you. Let's see. Oh my goodness. Yeah, according to the <laughs> according to the manual, let me show you. It's interesting, but uh, I'm not quite sure we're gonna be able to do it. According to this exercises, tendríamos que escribir un professional email <laughs> para un coworker in English, of course, not in Spanish, right? And you have to send an email, but we're not gonna do this. If you wanna do it as a practice and you want to share a screenshot or a photo or how to read that, you know, how to create an email, you can share, okay, the copy. Maybe you can do the screenshot and, I mean, you can start writing an email, a professional email, and then you take a photo or get a screenshot and share on the, on the WhatsApp group on the chat so that we can see if the email is professional or not, okay? So that is an idea. It's not mandatory, but if you want to do it, if you want to practice, you can do it, okay? All right. Let's continue with the etiquette. Communication at the workplace, provide written and oral instructions on etiquette at the workplace. Is the word etiquette familiar to you? Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important? Why or why not? Primero, busquen el significado de la palabra etiquette. Hagan, pues, un screenshot o algo y lo comparten en el chat. O pueden typear igual la definición que encuentren. Okay, you have one minute para familiarizarse con la palabra etiquette. Igual, si no se les queda la primera, ¿cómo pronunciarla? Denle varias veces hasta que la logren pronunciar bien. Al inicio es un poquito difícil. Etiquette, etiquette, etiquette. Y a la vez que lo están dando, pues ustedes también va a estar, le están la diciendo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver quién logra enviar la primera definición de etiquette. Si encuentran la misma, no hay problema. Es ok. Uh -huh, very good. Mr. Julius was the fastest one. <laughs> and the winner is the customary codes of polite behaviors in society or among members of a particular profession or group. The rules of etiquette are changing. That's an example. Okay, good. And Daniel. The set of rules or customs that control accepted behavior in a particular social group or social situation. Social etiquette dictates that me cannot sit while women are standing. Diplomatic etiquette forbids calling for death of national leader. Estas dos definitions están muy bien acertadísimas. ¿Qué conocemos como etiqueta? Si damos una interpretación de la primera definición que compartió Mr. Paz, es el código de los comportamientos aceptables, ¿verdad? Que son, pues, de manera educada. O sea, lo que se considera educado, 
lo que se considera aceptable dentro de una sociedad o de un grupo de profesionales. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que este señor no tiene etiqueta, ¿sí? Y no es la etiqueta del precio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del grupo de con, the set of rules, o sea, de, del grupo de reglas que se considera apropiado para comportarse dentro de un grupo. Por eso eh, la lección es hablar de etiquette en el lugar de trabajo, que es ético. ¿Sí? Bye. Luego tenemos muy similar la segunda definición de set of rules or customs. Es el set de reglas o costumbres que controlan los comportamientos aceptados, aceptables en a particular social group or social situation. ¿Ok? Social etiquette y da un ejemplo, obviamente, ¿verdad? Que la etiqueta social te dice que si un grupo de, de mujeres va de pie, un hombre no podría ir sentado. O sea, por norma de cortesía o de etiqueta, debería el hombre ceder. Ok. Obviamente, dice, etiquette is changing. Igual, algunas cosas cambian. Algunas cosas difieren de una sociedad a otra, ¿sí? Las normas pueden cambiar. O ser diferentes. Lo que es ético para una sociedad puede ser que no necesariamente para otra. Pero vamos a hablar obviamente del ambiente laboral de nosotros en el país. Que es etiquette y que es no es etiquette. ¿Ok? Ya les preguntan que si están familiarizados ustedes con el término etiquette. Mention two rules of etiquette at your workplace. Van a mencionar dos reglas de cortesía en su lugar de trabajo y decir que si estas rules son important o no son important y por qué no. Why or why not. Ok. Bueno, traten de pensar en dos normas de cortesía. Saludar al llegar o entrar a un lugar. Exactly. Say good morning, say good afternoon when you get to work. That's etiquette. Be polite. Okay. Uh -huh. Dar las gracias. Say thank you. When we request for something, say please, right? So that's etiquette. Okay. Ya vamos a discutir más si esto es importante o no es importante y por qué es importante. Don't worry. But, mientras tanto, vamos viendo el artículo que nos presenta. Read the article on workplace etiquette guidelines. Es como una guía, ¿verdad? De las reglas de etiqueta. Good etiquette at the workplace. I'm going to read. Obviamente es un poquito largo. Lo vamos a tratar de ir como desglosando, ¿verdad? Por partes. There are many workplace etiquettes, guidelines, but the most important is to be punctual to your office. So it's etiquette, it's ser puntual. If you are late because you had an emergency, that's okay. However, a visual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Es una norma de etiqueta. El ser puntual. De hecho, lo que les decía. Diferentes sociedades tienen como diferentes grados de exigencia con la puntualidad. Por ejemplo, Salvadorians, para el trabajo podríamos estar cinco minutos tarde, diez minutos tarde, y no hay mayor, digamos, eh, problema. Y le llamamos. Pero, Americans and Europeans, eso sería... Terrible. A menos que sea por una emergencia, que nos pase tan seguido, 
y que reportemos, o sea, llamemos reportando qué es lo que nos ha sucedido. Ahora no, muchos trabajos que me imagino que obviamente les marcan la hora, o sea, se tienen diferentes, uh, como diferentes formas de controlar esto de la ley commerce, ¿verdad? De las, de las personas impuntuales. Ok, etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and to be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically connect correct grammar for emails. Okay, obviamente esto es lo que menciona es que si usted se va a tener que comunicar con personas de otros países o de otras culturas, tiene que tener claro como las reglas de etiqueta, como las más generales de la comunicación con esas personas de otros países o de otras culturas. Suele pasar obviamente con las compañías que tienen eh, algún tipo de relación de negocios con empresas o proveedores de otros países, right? So it is important, the way we communicate, okay, is very important. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. This is otra norma de etiquette. El ser como bien respetuoso en las llamadas telefónicas, eh, no interrumpir, mantener un tono de voz claro, es really important, okay? And the last one, etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say excuse me. And then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Bye. Esta es como la etiqueta que se debe mantener a la hora de estar Tal vez comiendo, ¿verdad? Con un grupo de, de compañeros de trabajo. Dice, si le suena el teléfono, imagínense que están en un almuerzo con otras personas de trabajo. No como usualmente nosotros decimos, ah, aquí almorzar, ¿verdad? Y nos vamos nada más allí a, a la café, a una esquinita, y a, no, en una mesa, un grupo de Lunch formal ejecutivo, obviamente. Y no suena el teléfono, eso es. Como bien feo, de mal gusto, el estar atendiendo la llamada o el estar este, hablando fuerte, ¿verdad? Entonces, eso me muestra una buena etiqueta. Por lo tanto, tendría que decir excuse me. Y en la medida de lo posible, quizás no contestar o excuse, no disculparse, quizás moverse, levantarse, hacerse a un lado y no subir la voz. Y obviamente, cuando estamos comiendo, aquí dice, remember to close your mouth when you should. Estas creo que son como las más básicas, ¿verdad? El hecho de cuando uno está comiendo, no estar masticando con la boca abierta o con, o estar hablando, creo. El hecho de esperar. ¿verdad? Para, sí, va a estar hablando, pero tampoco es como va a tener una gran conversación ahí, ¿verdad? Y luego, el hecho de mantener buena etiqueta también 
y buenos modales generalmente son observados y eso puede dar pie a que en futuras ocasiones lo consideren para ser promovido. Las personas con buenos modales, ¿verdad? <risa> Creo que esto es, es importante, right? Obviamente estamos hablando del workplace, pero creo que también aplica a todos los contextos. No sé. All right. Questions. Obviamente, vocabulary and pronunciation les van a salir un montón. Un montón de palabras nuevas seguramente para ustedes. Pero es a good practice que se tomen el reto de leer. Voy a hacer los grupos un poquito más grandes para que no tengan que leer como todo de un solo, sino que se vayan dividiendo las partes. Como alguien dice, ok, lea desde el inicio hasta donde dice late, como el primer parágrafo. Y la siguiente persona lea desde etiquette hasta donde dice for emails. Y así se lo van repartiendo. Pero traten de ir entonando. Pronunciation, respetando la punctuation. Traten de respirar y llegar hasta donde... O sea, con toda la idea hasta donde encuentran el punto. Y obviamente después habrá que hacer algo aquí, ¿verdad? Tenemos one, two, dos ejercicios súper sencillos acerca del de artículo de Etiquette at the Workplace. ¿Questions? ¿Is there any question? ¿Hay alguna duda? No. Sure. Bueno, pues. Hmm. Yeah, lo vamos a dejar de three participants. Okay, here we go. Ajá, se me olvidó. Ah, ya, yo creí que usted es la que estaba haciendo tarea. No, no me care. Ok. Ve, ya estoy compartiendo. Bueno, solo, solo, solo tres estamos en el grupo. Quería que sí. Ah, bye. Vaya, inicio yo con los primeros. Sí, vamos de tres en tres. Ok. Para que no nos puedan. Ok. Vaya. There are many workplaces. Eh, Erika, Erika, dijo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Erika. Okay. Eh, eh, ya ni me acuerdo cómo dijo que se me dice. Es tan fácil que se le oye. Eh, Erika, 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 pero vamos a ver. Ahí se fue. Ay, sí. Solo es que esto quiero estar bien seguro. Como yo. Okay. Erika, it's also important, important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In this case, it is necessary to have not less 
of the workplace in May are the of other countries. In the official email, you need to mention the subject fairly and, and be conscious. You always need to include all the important dates to show you formal and grammar skills. Perfect language for emails. Okay, continue. Etiquette. 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 Of etiquette. Of other country in the official email. You need to make the subject clearing in and be con con Concise, concise. No sé si sería como concise. Concise, you also Pero. need to include an important detail. You should use a formal y grammatical correct language for email. In the official, official emails. Me, you. Need to mention the subject clearly and concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, Knowledge, knowledge, knowledge of telephone. Etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone. At some point during our daily work, be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to that they say careful and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to a boy. Grow interpretation. I know. In addition, how well, how well knowledge. No. Come? knowledge, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We we'll have to speak on the cell phone at some point during our daily work. Be police. Polite pol, when you talk to your employees or your supervision, listen to what, to what they say car, car, I know, say. carefully. Carefully and do not interrupt. Be sure you have to speak on the telephone at some point during or daily work. Daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to that they say careful and do and do no and do no interrupt. Be sure your 
voice is clear when you speak to a boy wrong interpretation. Ahora busquemos las palabras que nos cuesta pronunciar. Ese Gilens. Ah, Gidelin. Gidelin. Gidelins. 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 Sí. You also need to employ all the point detail. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette for the workplace is very essential. We have to speak on the telephone and phone during or daily work. People like when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Etiquette guidelines are important even when you are celebra celebrating with your Workers. If you get a call when you are failing, say excuse me. Give the call. Do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you chat. You should remember that your behavior and manners are under or observation. Get guidelines. With the lens about the most important is so be punctual to your office. If you are late because you have um, a man, men, emergency, 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 uh -huh. <laughs> that, that is okay. Well, uh -huh. whoever, ¿cómo es ahí? Uh, however. However, habitual late comers are never appreciated. ¿Cómo dices? Uh, appreciate. Appreciate in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible responsible and you respect the organization if you if you know then you will be late when a good etiquette etiquette guidelines will be called the concerned concerned Authority in report the reason why you are late. Uh -huh. Okay. Um, <laughs> uh -huh. Etiquette is also important uh, when you have to communicate uh, to communicate uh, with employees or clients in any part of the world. Uh, in those case, cases. Uh, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the official emails, uh, you need to mention the subject clearly and be concise. Uh, you also need to include to include uh, all the important details. Uh, you should use formal and grammatical, grammatic, uh, grammatical, correct language for emails. Cuando coma, con la boca llena. Ah, bueno, disculpe y luego recibe la llamada. Uh -huh. Diga disculpe, 
se retira y recibe el dinero. All right, did you finish? ¿Cómo les fue en el reading? Hay un montón de palabras. <laughs> new words, a lot of new vocabulary. Okay, ¿alguna de esas? Mm. Eh, Giddelin. Esa, esa palabra guidelines. exacto, separen las dos guidelines 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 esa como el guidelines a seguir guidelines esa otra na, eh, knowledge knowledge <ríe> esa Knowledge. Eso viene de know, know de, de know. saber. Knowledge. I don't know. También se pronuncia así como knowledge. Uh -huh. en, el tercer, en el tercer párrafo, teacher, después uh -huh. de addiction. Déjeme revisar. Knowledge. Knowledge. Ah, in addition, oh. knowledge of telephone etiquette in the workplace is very <coughs> essential. El conocimiento de las uh, de la etiqueta al hablar en el teléfono en, en el trabajo es muy esencial. Eh, sobre todo cuando quizás no somos los encargados, ¿verdad? Del teléfono, pero de repente nos toca responder una llamada de trabajo, no de, no de nuestro celular, sino de trabajo. Muchas de las compañías tienen como hasta su saludo, ¿verdad? cómo responden para que, pues, la persona que esté llamando sienta que sí está llamando al lugar correcto, ¿sí? De mencionar el, el nombre de la empresa, qué sé yo, y obviamente el saludo. Uh -huh. Un saludo institucional. Exacto. ¿Algo más? ¿Something else? Pero en términos generales, aparte del vocabulario, ¿cómo se hacen que van leyendo? En inglés. Se desenreda un poquito la lengua. Es cuestión de práctica. ¿no? Yo creo que se enreda. Pero es necesario. No, la verdad. La verdad es necesario porque la primera, bueno, en mi caso, la primera vez que lo leí, más que el primer párrafo es medio raro. Bueno, así lo sentí. Entonces, como que están un poco retirados los puntos. Eh, se siente un poco raro a la hora de que, porque no va uno. Como Las ideas que... son largas. Ajá, correcto. Uh -huh. Pero ya luego con la práctica, ya va agarrando un poco. Es Exacto. importante estas lecturas. Es esto, así, ¿verdad? Como cuando uno dice, ah, te voy a hacer ejercicio, pero solo levanta dos veces los brazos, ah, ya estuvo. No, hay que hacerlo varias veces si quiere que le salga músculo. 45 años, pues, ya. 46, ¿no? Ok. Bueno, let's continue practicing. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pasar el attendance because of the time. Veamos, Carolina. ¿No tenía? ¿Quién era la que no tenía micrófono? Caro. Sí, Carolina. Ok, thank you. Cindy. 
Present teacher. Daniel. Present teacher. Daniela. Tatiana. I'm here. Dolores. Present. Edwin. Juliana. Present. Okay, thank you. Gloria. Present teacher. Guillermo. I am present teacher. Hello. Juliana. Yes, yes Juliana, thank you. Juliana Estela. Present. Hi. Jose Miguel. Present teacher. Julio Aristides. Present. Karen. No estuvo Karen. Carla. Present means. Lady. Liliana. Laura. Omar. And Xiomara. Present. Great. Present teacher. No Good night. problem. Good night. Bueno. Ayer nos acompañó voluntariamente Gloria. Veamos. Iliana, ¿usted ya participó? ¿Iliana Estela? No, no participó. Ok, pues hoy es su oportunidad. <laughs> Tonight it's the big opportunity. Yes. Y los demás. Goodbye. Ok. See you. Bye. See you. Good night. 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 Ay, no me puedo salir, lo siento. No bye. problem. Bye. <laughs> bye. ¿Ileana o Estela? ¿Qué prefieres? Estela. Estela. ¿Cómo está Estela? Ay, cansada. Algo afónica, pero esto casi no ha participado porque no podía hablar. Really. ¿En qué trabaja? <ríe> en la Puma. Oh, really? ¿En cuál? En la de Merliot. Esa es la que está arriba de plaza. Eh, no, el cabalito en el trébol. Mmm, ya. Me decía que está en la, en la, la parte de la store. Uh -huh. Sí. Um, ha mejorado un montón, ¿verdad? Esta parte de, de convenience store en la, en la gas station. Sí, la verdad que hay solo capacitaciones y todo. Ay, no. <risa> ¿Y de cuál es su schedule? ¿De qué hora a qué hora está? De 6 a 6. Pero como vivo en Apopa. 12 hours. Sí. Para estar a las seis allá, tiene que salir a las cuatro de la popa. Ajá. A las tres se levanta. A las tres y media. Sí, muy eficiente, ¿no? ¿verdad? Y el transporte tiene que volar. Como ando en moto, por eso que a veces ah. no pasa. Ajá. Tengas mucho cuidado. Sí, sí. Bueno, sí. ya me botaron, tuve un accidente el, hace como 15 días. Really. ¿Y dónde sucedió? Sí, un carro, me, un carro me pegó, no me vio y me pegó y me botó y ¿Dónde? la moto me cayó en el pie. ¿Dónde sucedió? Pero gracias a Dios no me pasó nada. Sí, sí. Oh, sí, fue, sí, el pie se me hinchó, pero el solo susto, era un... susto, ¿verdad? Ay, no. Un esguince, un esguince nada más tuve, pero eso es por el golpe, me dijeron. Claro. Y me sobaron y todo. ¿Y dónde fue? Pero no tuve fractura. Aquí enfrente de mi casa. Ni, a salir iba a trabajar. A las 7 de la mañana me dieron vuelta. Jesus Christ. Bueno, gracias a Dios que no pasó mayor. Sí. Porque hay accidentes de moto que... Sí, la verdad que para, para lo que me... Porque a mí me pegaron en la defensa. Me dicen que para lo que me pasó a mí, por lo menos era una fractura, ya sí. sea del pie, porque en el pie me cayó la moto, o algo en, el, en, el, en la espalda, porque pegué mm. así. Uh -huh. O sea, lo primero que yo fue con la cabeza, pero la moto encima me cayó. Y ya tiene bastante de, de andar en la moto. Hace nueve años casi. Ah, bueno, ya tiene mucha experiencia. Sí, pero pero bueno. no tengo licencia. <risa> <risa> Nadie sabe. <risa> no, eso es lo mal. Y mire, y el lunes me pasó, eso me pasó el domingo. Y el lunes me tocaba ir al examen de la licencia. Ya no pude ir. 
No hay como ahí va a ser nada para todos. ¿Y, no y podía estuvo, poner estuvo incapacitada? 15 días. Híjole. Sí. Ay, y todavía no. tengo secuelas de eso porque como trabajo dos horas ahí en, el, en la puma. De pie. No, ahí a veces no aguanto, ya no aguanto. Yo me siento en el suelo y les digo que ya no aguanto. Ay, porque se me hizo el pie. Y literalmente está solo cocinando. Sí. Solo cocinando. No me pueden mover a otra área. Y a cual si todas están paradas. Porque si me pasan a la pista, lo mismo da peor. No, eso es peor, no. Yo digo por lo menos. Ajá, la a, pista no se, a caja. no se detienen. Y las cajeras están paradas también. Ahí no, no Pero no se pueden pie. sentar. No. Ellas es peor porque están paradas en un mismo puesto. Y, y ellas no se sientan en ningún momento. Por lo menos nosotras las dependientes. No tenemos orden, me puedo sentar aunque sea un ratito, uh -huh. pero ella no, ella nunca deja de llegar la gente. Es cierto. I'm sorry. ¿Y qué tal? ¿Cómo le está yendo en la clase? Pues en la clase yo siento que bien, eh, lo que me está costando es la plataforma que a veces no encuentro por donde voy y vuelvo a meterme y me sale, no sé, ay no sé si me cuesta. Pero lo está haciendo desde el dispositivo de celular. Ajá. Es que se me la computadora. Ajá. Eso es lo que le limita la, la, la visibilidad de la plataforma y ver su progreso. Porque el dispositivo del celular, obviamente, no tenemos otra, otra alternativa, tenemos que usarlo. Pero no despliega todo. Le voy a mostrar, quizás para que se oriente un poco, déjeme ver, cómo se debería ver desde la computadora. Tal vez le va a servir para, para guiarse a la hora de abrirla desde el celular. Dale un segundito. Ahora lo comparto. Vamos acá. Vale. Así se mira desde la computadora. Obviamente usted dice, ok, la sesión, la sección, section one, es que la han puesto en India. Entonces usted dice, ah, esa es la que hicimos la semana... 1, section 1, y usted la abre, entonces ya tiene aquí como todas las los videos y las tareas de la section 1, que llegaban, quiero ver hasta cuál, hasta la tarea 5, es como una diaria, ¿sí? Entonces, vaya, pero usted dice, vaya, aquí es el curso, la section 1, no, pero yo quiero ir a la section 2, porque yo ya voy en la semana 2, se va a la section 2. Y ahí teníamos la unidad 2, la abrimos y también cubría desde la tarea 6 hasta la 10. ¿Ya? La primera de la 1 a la 5, de la 6 a la 10, en la segunda. Y se dice, no, ya vamos en la section 3. No sé si en el dispositivo del celular y teníamos el examen también de, de medio term, de mid term, de medio tiempo. La sección 3, voy a la 3 y la abro. No sé si en celular le deja ver cabal así cada una de las secciones. No, en el celular solo me aparece así como, así como la pantallita que está ahí arriba. Dice mm -hmm. anterior y la... Y la... Esto que estamos viendo ahorita. Ah, entonces, Ajá. tiene que ir como buscando cada uno de los ejercicios. No, digamos me quiere en tal clase, porque primero veo la clase y después me sale el ejercicio. Uh -huh, ya, entonces, sí. vale, me quiere ahí, ahí se queda y uh -huh. ahí sigue. Uh -huh. Pero si le doy para atrás, sí es como más lento. Uh -huh, ya. Sí, es por eso, pero pero pues trate de cabal como de ir haciendo cada clase para que no, no le cueste, ¿verdad? No se vaya perdiendo y pues vaya aplicando lo que vemos en la clase y no, no le cueste como encontrar el progreso de cuál va, porque si no le despliega todo el menú de las opciones, sí es como es un poco difícil. Y si, por ejemplo, si se atrasa, entonces se va, digamos que no hizo la plataforma dos días, va a tener que regresar como ah, con el botón de atrás hasta llegar a la que a la que le faltó hacer por decir eso sí algo así eh. sí, me... pero sí yo siento que está bien la clase le entiendo bastante 
Aunque me cuesta pronunciar a veces, que por, eso le, por eso le pregunto cómo se pronuncia a veces porque no, no sé, va. Es, no, no, tampoco voy a decir algo que no sé. No, pues es ok, pero de eso se trata, es, es construir su aprendizaje. No, no hay problema, no worry. Bueno, thank you for staying, muchas gracias por quedarse, espero que, pues, logre ahí avanzar con lo de la plataforma, que sea un poco así, ¿verdad? Un poco trabajoso, pero que lo logre hacer. Y cualquier cosa estamos en la hora. Ok, teacher. Ok, thank Gracias. you very much. Good night. Have a good night. Bye. Bye.